庭前你有什么遗言和进谏需要我们向你的亲亲亲属代为转达的？希望我爸妈好好的。其他有没有了？嗯。押赴刑场，交付执行。这是二零零八年女死刑犯被押赴刑场的真实影像。她被最高人民法院判处死刑且立即执行，可是她的脸上呢却毫无波澜，表情十分的从容。宣读完毕，记者对她进行了采访。然而，开口的第一句话就让她破防痛哭。就像你昨天说的，希望他们留下来，你如愿让她留下来了，真的。嗯。那她究竟是谁呢？为何她的判决结果比自己的死活还要重要呢？他们之间到底发生了什么？点击头像进入主页，我们接着往下看。照片中的这个女人呢、啊，名叫郭爽， 1 9 8 3年出生在一个普通的工人家庭，毕业于一所大专的医学专业。由于学历不够高，郭爽一直找不到合适的工作，身边的同学们呢都已经是尘埃落定，而自己呢还在为生计奔波。偶然的机会，他得知了郑州大学第一附属医院正在招人，抱着试试看的心态，他投了一份简历。过了很久，他本以为落选了，然而呢，医院竟然打来了电话，通知郭爽到人事部上班。那能在那么好的医院工作，郭爽的心里很满意。本以为自己会按部就班升职加薪，然而他根本就想不到，这只是噩梦的开始。郭爽来到医院报道的第一天，就碰见了顶头上司方文忠。方文忠戴着眼镜，举止言谈，气度不凡。他本人的履历呢，的确很优秀。他是同济大学的博士生，毕业之后呢，又出国到了哈佛大学攻读博士后，主攻肝胆外科，可以说啊，是国内外都非常少见的医学人才。然而，方文忠的感情生活并不太顺利。二零零三年，他与妻子离婚，随后接受了正大的邀请，带着一儿一女回国工作。作为海归人才，国家给予了他大力支持，房子、车子、安置费一应俱全。然而，方文忠并不满足于此，他想换一个岗位，让自己的职位再上一级。经过激烈的竞争，方文忠成功的从医生变成了处长。郭爽来到医院之后，仅三个月，方文忠就把他安排为处长助理。可郭爽没有想到，以为是领导认可了自己的能力，所以呢，才提拔他。2006年2月26日，方文忠带着同事们来到了 KTV 庆生。当晚，所有人都喝了很多的酒，郭爽呢更是烂醉如泥。他到厕所吐了很多次，最后连自己跟谁走、去了哪儿都浑然不知了。第二天一早，郭爽醒了过来，发现自己竟然一丝不挂。他慢慢的回忆起，昨晚是方文忠带他回的家，路上呢，他还说了很多露骨的话。再联想到自己工作三个月就被提拔，郭爽也明白了方文忠的心思。他的心中十分的委屈，但是因为舍不来这来之不易的工作，所以在方文忠打电话要他晚上去他家一趟时，郭爽并没有拒绝。两个人呢就这样开始了不正当的关系。方文忠经常会给他打钱弥补，也承诺会给他一个医院的正式编制。郭爽最终沦陷在了权力之中，然而他根本就不知道这一切。都只是方文忠的谎言，自己呢不过是一个玩物而已。郭爽最后为何会对方文忠痛下杀手呢？他那么希望能活下来的他，是怎样卷入这场纷争之中的呢？由于时辰的关系，我们在下一集揭晓答案。点击我的头像进入主页，观看下集精彩内容。行前你有什么遗言和进谏需要我们向你的亲亲亲属代为转达的？希望我爸妈好好的。其他有没有了？嗯，押赴刑场，交付执行。就像你昨天说的，希望他们留下来。你如愿让他留下来了，真的。嗯，这是零八年押赴女死刑犯去刑场行刑的真实影像。她叫郭爽，被宣判死刑时，她波澜不惊，而记者的一句“你如愿了，她活下来了”，让她破防痛哭。上一集讲到，郭爽与上司方文忠发展成了情人关系。方文忠承诺给他一个正式编制，感兴趣的可以点击我的头像进入主页观看上集精彩内容。那么，这个他究竟是谁呢？他为何要帮助郭爽杀害方文忠呢？ 2006年7月，郭爽与表妹吃饭时认识了表妹的同学王子健。王子健当时只是一个高二的学生，两个人接触之后，他觉得这个比自己大五岁的姐姐很会照顾人，也很明白他心中所想。很快，他们就确立了恋爱关系。
。八月，医院开始公开招聘护士，为了能够转正，郭爽又找到了范文忠，像以前一样和他发生了性关系。郭爽虽然被录用，还享受到了正式护士的待遇，但是呢，他依旧没有正式编制，而且护士的工作比人事要辛苦很多。郭爽要求方文忠把他调回去，方文忠呢发现情人恋爱了，自然十分的不悦。两个人呢大吵了一架之后，他竟直接把郭爽从人事部给开除了。九月，郭爽把发生的一切告诉了小男朋友王子健，包括他被强奸。王子健听到之后啊，怒火中烧，扬言要给郭爽报仇。两个人是一拍即合，买了一把铁锤和刀片，计划杀害方文忠。九月三十日下午，郭爽找借口把方文忠约了出来。王子健用刀片威胁他，必须给郭爽转为正式编制。但是方文忠坦言，自己呢根本没有那么大的权利。争执期间，王子健用刀片划破了方文忠的大动脉，鲜血瞬间喷射而出。他捂着伤口，打开车门逃跑，并且大声呼喊：“杀人了，救命了！”王子健立马跟了上去，用铁锤了结了他的生命。两个人一把火烧毁了汽车，买了去西藏的火车票，准备远走高飞。十月二日，案发后的第二天，郭爽和王子健在火车站被抓获，两个人对自己犯下的罪行供认不讳。二零零八年十二月，郭爽被执行死刑，而王子健被改判为死缓。有人觉得方文忠罪有应得，他毁掉了一个女孩的一生；也有人认为呢，郭爽贪图权力，还拉了一个单纯的男孩下水，死不足惜。对此，你有什么看法呢？欢迎在评论区里留言互动，我们下期视频不见不散。